வாழ்க்கையாக <laughs> தெரிய <laughs> ஒரு <laughs> எப்படி <laughs> முதல் நம்ம ஏன் அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுலாம் தாண்டி அவங்க ஏன் அது இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள் லைஃப்பில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலுமே அதுக்கு வந்து ஒரே சொல்யூஷன் தான் இருக்காது ஃபிசிக்கல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஹெல்த் இஷ்யூஸாக இருக்கலாம் எதாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஓவர் திங்கிங்காக இருக்கலாம் லேசினஸாக இருக்கலாம் பட் இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கிற ஒரே பதிலாக அவர் சொல்கிறது அவேர்னஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அவேராக இருக்கிறதுங்கிறது தான் அவர் வந்து கொடுக்குற ஒரே சொல்யூஷன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜென்ரலி வந்து ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து வீட்டிலேருந்து வெளியில் போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீட்டுக்கு யார் வரா அந்த வீட்டில் வந்து யாரெல்லாம் கதவு தட்டிட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவருக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் என்ன கொடுத்தாலுமே அவருக்கு டேரெக்டாக போய் எப்போ சேருங்கிறது கூட நமக்கு தெரியாது அவராக எப்போ வீட்டுக்குள்ளே வராரோ அப்போ தான் அவருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய நேரங்களில் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம பாடியிலேருந்து நம்ம மைண்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு தனியாக ஒரு இடத்துல ட்ராவல் பண்ணிருக்கோம் இங்கே இருப்போம் வேற ஏதோ பற்றி யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இங்கே இருப்போம் வேற ஒருத்தங்க சொன்ன விஷயத்த யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி பாசில் நடந்தது ஃபியூச்சர் நம்ம பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறது இல்லை இப்போ இங்கே நடந்துட்டு இருக்கும் போது வேற எங்க வேற என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கிறதுங்கிற மாதிரி நம்ம இங்கே இருந்தாலுமே நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் இங்கே இல்லை எப்போ நம்ம கான்சியஸ்னஸ் நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருக்கோ இருக்கிற இடத்துல நம்ம எப்படி அவ்வேராக இருக்குமோ அப்போவே முக்கவாசி பிரச்சனை நீங்கள் வந்து சொல்லி பண்ணிடலாம் அதை வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் ஒன் சொல்யூஷன் ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை எக்கச்சக்கமான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் அவர் சொல்கிற ஒன் சொல்யூஷன் அவேராக இருக்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க யாரோ ஒருத்தவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட வந்து திட்டுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு உடனே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தோணும் ரியாக்ட் பண்ணணும் தான் தோணும் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் எப்போ திரும்ப ரியாக்ட் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் இந்த பெரிஃபரல் அதாவது வெளியில் ஒரு லேயர் இருக்குமா உள்ளே டீப்பாக வந்து சென்டர்னு ஒன்று சொல்கிறாரு நீங்கள் அந்த சென்டரில் இருக்கும்போது வெளியில் என்ன அடிப்பட்டாலும் என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் நடந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது சுற்றி இருக்க சத்தம் கேட்காது அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளே இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே தெரியாது கொஞ்சம் லைட்டாக விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் இல்லை லைட்டாக நீங்கள் வெளியில் வந்தீங்கனாலும் எல்லா பிரச்சனையும் நமக்கு கணக்கு தெரிகிற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் அவர் சொல்கிறாரு ஸோ வெளியில் இருக்க இருக்க அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது நம்மளோட ஈகோ அப்படிங்கிறது என்ன அது நம்ம இல்லாத ஒன்று இருக்கிறது தான் ஈகோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளை பற்றி நம்மளா ஒரு மைண்டில் ஒரு இமேஜ் ஒன்று வச்சுருப்போம் அந்த இமேஜுக்கு ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் நடக்குதுன்னா நம்மளால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது ஸோ இதே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதுவே ஒரு லேயரில் தான் இருக்குது நமக்கு ஏன் இது வருது அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கான சோர்ஸை கண்டுபிடிங்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 
நமக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தவங்களை பற்றி ஒரு ஒரு செய்தி வருதுன்னு வச்சுப்போங்க ஒரு காசிப் வருது இல்லை நம்மளை பற்றி யாரோ தப்பாக பேசிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு 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 நியூஸ் நமக்கு வருது அப்படின்னா அவன் ஏன் அப்படி சொன்னான் அவன் எப்படி அதை அப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வரும் இதான் ரியாக்ஷன் இவர் என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து அவுட்டர் லேயரில் நடக்கிறது உள்ளே என்னென்னா ஏன் நீ அவன் சொல்றத பத்தி யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் வரணும் இந்த கேள்வி எங்க இருந்து வருதுன்னு பாருங்க யார் இந்த கேள்வியை கேட்கிறா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஏதோ ஒரு 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 விஷயம் தான் அந்த கேள்வியை தொடுக்குது இல்லையா ஸோ அந்த கேள்விக்கான சோர்ஸுக்கு போங்க அந்த பதிலை தேடணும் நீங்க அவசியம் இல்லை அந்த கேள்வி எங்க ஆரம்பிக்கிறது நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னாலே நிறைய விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் பாதர் பண்ணவே மாட்டீங்க ஏன்னா அதெல்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டே இல்லை அவங்க என்னமோ சொல்லிட்டு போகிறாங்க எப்படியோ இருந்துட்டு போகிறாங்க நம்மளை பற்றி எந்த ஒரு புரிதலில் வேணாலும் அவங்க இருந்துட்டு போட்டுமே அது ஏன் நம்மளை பாதிக்குதுங்கிறத தான் இங்கே கேள்வியாக இருக்கணுமே தவிர அவங்க ஏன் அதை பண்ணாங்கிறதுக்கான பதில் தெரிஞ்சு நமக்கு எந்த விதமான நிம்மதியும் கிடைக்க போகிறது இல்லை அண்ட் நம்ம நிறைய புக்ஸ் படிக்கும் போது அவங்க எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இவர் இது ஒரு படி போய் மேலே போய் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளை பற்றி நம்மளால் தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்கலாம் மெடிடேஷன்லாம் இருக்கலாம் பட் நமக்கு அந்த வித்தை தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம நம்மளை புரிஞ்சிக்காம இருக்கணுங்கிற வந்து ஒரு அவசியமும் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால இவர் என்ன சொல்கிறாரு உங்களுக்கு ஒரு தாட் வருதா அந்த தாட்டை எழுதுங்க ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க நம்ம ஏன் இப்படி யோசிக்கிறோம் நமக்கு ஏன் இந்த யோசனைகள்லாம் வருது தப்பா ரைட்டா இப்படி நம்ம மட்டும் தான் யோசிக்கிறோமா ஊரில் ஆயிரம் பேர் இதை யோசிக்கிறான்னா அவன் அப்படி சொன்னதுனால தான் நம்ம இப்படி யோசிக்கிறோமா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேள்வியுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு தாட் வருதா அந்த தாட்டை எழுதுங்க கண்டபடி கெட்ட வார்த்தை வருதா எழுதுங்க ஒரு ஒரு பொறாமை வருதா இல்லை வந்து ஒரு ஹாப்பியான ஒரு ஃபீலிங் வருதா என்ன தோணுதோ சம்மந்தமே இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை உங்கள் கனவு மாதிரி இருக்கலாம் லயன் திடீர்னு வந்து மானா மாறலாம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் வேணாலும் இருக்கலாம் என்ன ஒரு தாட் வந்தாலும் அது முதல்ல எழுதுங்க எழுதிட்டு விட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அதை படிங்க ஸோ உங்களை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுவே பயங்கரமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா டெய்லியும் ஜேர்னல் எழுதிருந்தால் நம்மளை பாதி பேர் பண்ண மாட்டோம் நான் பண்ணலை ஸோ அப்பப்போ எழுது திடீர்னு ஒரு நாள் எழுதிட்டு அப்பாடா நம்ம ஒரு பயங்கரமான பர்ஃபெக்டான ஹியூமன் பீங் ஆச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஆனால் என் டைரி எடுத்து பார்த்தா தெரியும் ஒரு மாதத்தில் ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஒரு சில மாதங்கள் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஒரு சில மாதங்கள் முப்பது நாள் எழுதியிருப்பேன் ஒரு சில பார்த்தா ஒரு நாள் கூட எழுதியிருக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டான ஒரு ஃபீலிங் இல்லை அப்படின்னாலுமே நமக்கு இப்படி தான் இருப்போம் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சிடும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஜேர்லிங் எழுதுறதே வந்து ஒரு பெரிய எஃபர்ட்டாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்பப்போ மெடிடேஷனுங்கிறது உங்களுடைய ஸ்போக் ஸ்கோப்பில் இல்லை அது உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா வர தாட்ஸை ரேண்டமாக எழுதுங்க எதுவுமே தோணலையா சும்மா பெண்ணுவங்க ஏதாவது நம்ம மண்டி தூக்கிட்டு வருவாங்க இதை பற்றி நீ யோசிச்சிருக்கேல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வருவான் ஸோ அதை நீங்கள் எழுதுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு உங்களை பற்றி நீங்களே படிங்க ஜட்மெண்ட்லாம் இல்லை நம்ம ஏன் இதை பண்ணோம் அப்படிமாலாம் இல்லை ஒரு 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 தேர்ட் பர்சனாக ஜஸ்ட் அதை படித்து பாருங்கள் ஏன் பாரு இல்லை எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி படித்து பாருங்கள் காலப்போக்கில் உங்களுக்கு உங்களை பற்றின பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எனக்கு இந்த புக்கில் வந்து பர்டிகுலர்லி பிடிச்ச இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எந்த ஒரு நாலேஜ் நீங்கள் அக்வயர் பண்ணுற எந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லை எந்த ஒரு ஃபிலாசபியும் எந்த ஒரு தியரியுமே அதாவது உலகத்தில் இது ஏன் இப்படி நடக்குது நம்ம ஏன் இதை பண்ணுறோம் இப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னாலே நீங்கள் திங்கிங்கில் இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாரு திங்கிங்கிறது நீங்கள் என்றைக்குமே ஒரு 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 முக்தி நிலையை கொடுக்காது விட்னஸிங் மட்டும்தான் கொடுக்கும் நீங்கள் அங்கே ஒரு 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 பர்சனாக விட்னஸ் தான் பண்ணும் ஒரு லைஃப்பை நீங்கள் யாருங்கிறது வெளியிலேருந்து விட்னஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் யோசிக்காதீங்க நான் யார் நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் நான் ஏன் இப்படி போகிறேன் நான் ஏன் இதை பண்ண மாட்டேன்ற நான் ஏன் இதை பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஆயிரம் கேள்வி கேட்டு அதுக்கு வார்த்தைகளில் ஒரு 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 முடிவை கொண்டு வராதிங்க வார்த்தைக்கும் தாண்டி எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாத ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதை நீங்கள் அனுபவிக்க மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வார்த்தைகளில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதீங்க அதை வந்து ஒரு 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 ஃபீலிங்காக மட்டும் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் அந்த கேள்விகள் வரலாம் வராமலையும் போகலாம் பட் இது காலப்போக்கில் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வந்து ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக தான் முதல்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த நிலைமைய அதாவ
இது எனக்கு விடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் என்ன நினைப்பேன் என்னால் முக்திக்கு போகவே முடியாது அப்படின்னு நினைப்பேன் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இதை விடுன்னு நினைக்காதீங்க யூ ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிஸிங் ஆல்ரெடி ஒன்ஸ் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு பெருசாக இல்லை இது உங்களோட ப்ரையாரிட்டி இல்லை நீங்கள் இதை விட்டுருவீங்க நார்மலாகவே ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறது அந்த ஜேர்னியில் எதெல்லாம் வேணுங்கிற லிஸ்ட்டு போடாமல் நீங்கள் உங்களை ஃபுல்லாக அந்த சென்டர் நோக்கி நீங்கள் வந்து பயணிக்கும் போது நார்மலாகவே இது எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியாது அண்ட் இதை விடுறதுங்கிறது ஒரு ஒர்க்காக இருக்காது இதை விடுறதுங்கிறது ஒரு நார்மலான விஷயமா இருக்கும் பிகாஸ் இட் டசன் மீன் எனி திங் டு யூ எனி மோர் ஸோ அதனால் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு இட் மை டேக் கொஞ்சம் மஞ்ச ஆகலாம் இல்லை வந்து கொஞ்சம் வருஷங்கள் ஆகலாம் இல்லை அது வந்துட்டு வந்துட்டு கூட போகலாம் ஆனால் அந்த ஃப்ளோரில் நீங்களாக அதை விடும்போது தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பூவை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி வந்து பூக்க வைக்கும்போது அது பூக்கிறது கிடையாது பிச்சு போடுறது தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்கள் மைண்டோ இல்லை இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியோ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கிராஜுவலாக இருக்கணும் ஒரு ஃப்ளோவில் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கணுமே தவிர கண்டிஷனாக இதை பண்ணி காலைஞ்சு அதை பண்ணி இது இப்படி இப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அது ஒரு ஃப்ளோவில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம வந்து நம்ம கேட்போம்ல அவன் கொஞ்சம் அது ஏன்னா மைண்ட்லெஸ்ஸாக நம்ம பிஹேவ் பண்ணுறோம் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டேங்கிறோம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல இவர் என்ன சொல்லுறேன்னா மைண்டுன்னு ஒன்று கூட கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு மார்க்கெட் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ அங்கே வந்து பயங்கர க்ரௌடு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன சொல்கிறார் க்ரௌடுங்கிறது யார் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் க்ரௌடே தவிர க்ரௌடுன்னு நம்ம ஒன்று சொல்ல முடியாது இதுக்கு ஒரு டேர்ம் தான் வச்சுருக்கோம் பட் இஃப் யூ திங்க் க்ரௌடு ஒன்று எக்ஸிஸ்டண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நிறைய பர்சன்ஸ் எக்ஸிஸ்டண்ட்டாக இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தாலும் நம்ம அது க்ரௌடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிராஃபிக்கில் இருக்கும் போது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை ஒரே டிராஃபிக் அதை நான் மாட்டிக்கிட்டேன்னு நம்மளும் அந்த டிராஃபிக்கில் ஒருத்தர் தானே நம்ம ஏதோ தனிப்பட்ட ஒரு நபராகவும் அண்ட் டிராஃபிக்குங்கிறது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பீயிங் ஆகும் நம்ம அதுக்குள்ளே மாட்டின மாதிரியும் இல்லை நம்மளும் அந்த ரோட்டில் அதே டயத்தில் எல்லாரும் போகிற டயத்தில் அதே ரூட்டில் வந்ததுனால தான் அந்த டிராஃபிக்கே ஸோ அதனால் வி அ பார்ட் ஆஃப் இட் த இட் டசன் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் சச் ஸோ இவர் அதே மாதிரி தான் சொல்கிறார் மைண்டுங்கிறது உங்களோட தாட்ஸ் இந்த வேர்பல் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரதுனால தான் அந்த மைண்டுன்னு ஒரு விஷயமே யோசிக்கிறீங்க உங்கள் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனா என்ன அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் வந்து இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த பிரெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தானே இருக்குது ஸோ இந்த மைண்டே இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் இவங்க சொல்கிற இந்த சூப்பர் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கஷ்டம் இதை வந்து அனுபவிக்கிறது தான் முடியும் ஸோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு டிப்ஸாக சொல்ல பட் இந்த புக் படிக்க படிக்க நமக்கு என்னென்னா சம்திங் ஏதோ ஒன்று இருக்கே ஏதோ ஒன்று நம்மளோட புரிதலை தாண்டி ஏதோ ஒன்று இந்த வார்த்தைகளை தாண்டி ஏதோ ஒன்று நம்மளால் லாஜிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத ஒரு சில மொமெண்ட்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்திருக்கும் அந்த மொமெண்ட் வந்து மறுபடியும் வராதான் நம்ம இயங்கியிருப்போம் அப்படி வரல அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நண்பர் இல்லைன்னா ப்ராபப்ளி அது ஃபியூச்சரில் இருக்கலாம் நான் அது வந்து ஒரு ஒரு சில நேரங்களில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படிக்க பட் எனக்கு டவுட் இன்னுமே இருக்குது இதை தான் இவங்க சொல்கிறாங்களா இல்லை அது வேறு ஐட்டமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் டக்குன்னு இந்த உலகத்தில் வந்து நான் தான் உலகம் இந்த உலகமே நான் தான்ங்கிற ஃபீல் பண்ணுற அந்த ஒரு மொமெண்ட் அப்போ வந்து நான் யார் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு ஃபீலிங் அது ஸோ அந்த ஃபீலிங் தான் இவங்க சொல்கிறாங்களா இல்லை இது அதுக்கும் மேலே இருக்குமா ஏன்னா அதுவே சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கும் மேலே இருக்குமா அது அப்படி லைஃப் லாங் இருக்காதா நாளைக்கும் இதே டயத்துக்கு வருவீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மொமெண்ட் மறுபடியும் மறுபடியும் லைஃப்பில் வராதா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணியிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் தான் இவரும் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல பட் இவங்க ஒருவேளை அதை தான் சொல்கிறாங்க இல்லை அதுக்கும் மீறி ஒன்று சொல்கிறாங்க ஒரு <laughs> பாட்காஸ்ட் வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கு அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஓகே பாய்